Bayar kau Biskut kau? Nah, um, tu pizza wajah tau Pizza Ok, selalu Amla chole ashti Ali jihe tu pizza kabe Akuna mi pizza bana bo Pizza bana no jono kiki lagbe Ita shom purno Bari te chula hai Apne bana te parben Oven sara Oven sara basha hai chula mudde bana te parben So shabu try kore dekben Ami dekha chhi ki bhaabe bana no jayak dom shoho ju pae সর্বপ্রথমে পিজা বানানোর জন্য যেটি করতে হবে সেটি গরম পানি একদম উষ্ণ গরম পানি যে গরম পানিতে আমরা আঙুল চি ভিজাতে পারবো সেই গরম পানিতে এক মগ গরম পানিতে এক টেবিল চামচের মতো ইস্ট দিয়ে দিব ইস্টটা এটা গরম পানিতে দিয়ে এক চামচ চিনি দিয়ে দিব যাতে এই চিনিটা ইস্টটাকে কে ফুলে গরম পানি এই পানিটা ফুলে যায় ইস্ট আপনার বাড়ি যে কোনো পাশেই পাবেন ইস্টটা আপনার পাঁচ মিনিটের জন্য রেখে দিতে হবে তারপর আমরা নিব ময়দা বা আটা যে জানেন তার মধ্যে একটু লবণ নিয়ে নেবেন পরিমাণ মতো তারপর লবণটা ভালো মতো মিক্স করবেন তারপর আপনারা নেবেন বেকিং পাউডার বেকিং পাউডারটা মিলিয়ে নিতে হবে বেকিং পাউডারটা মিলিয়ে নিচ্ছি তারপর ইস্ট দেওয়া যে পাঁচ মিনিট হয়ে গিয়েছিল ফুলে গিয়েছে পানিটা পানিটা মিশিয়ে একদম ভালো মতো নেড়ে চেড়ে মাখতে হবে এবং তার সাথে একটু তেল দিতে হবে তারপর এটা ভালো মতো মাখার পরে এটা একদম ভালো মতো মাখতে হবে আমরা রুটি যেরকম বানানোর জন্য মাখি এরকম ভালো মতো মেখে তারপর এই পাত্রেটার মধ্যে চারপাশে তেল দিয়ে একটু তেলটা এক্সট্রা দিয়ে এটা আমরা রেখে দিতে হবে একটা আমি কাপড় ভিজিয়ে নিয়েছি এই কাপড়টা ভিজিয়ে এটা আমি এক থেকে দেড় ঘন্টার জন্য রেখে দেবো একটা গরম জায়গায় তারপর আমরা যা করছি পিজা যেহেতু বাড়িতে বানাচ্ছি আমি বাড়িতে বানার জন্য কিছু উপকরণ লাগবে এগুলো আমার কাছে টমেটো পেঁয়াজ মরিচ এগুলো ছিল এগুলো ভেজে নিচ্ছি কারণ চুলাই করব ভেজে নিচ্ছি এগুলো পরে আমি পিজার উপরে দিব এগুলোই আমার কাছে আসে এগুলো ভেজে নিচ্ছি প্রথমে মশলা দিয়ে দাঁড়াও দেখছি আমরা অবশ্যই দেখবো এখন এই ডোটা আমি যে রেখেছিলাম হুম এই ডোটা এখন দেখবো যে এটা আসলে কি যেন বলে এটা ফুলে ডাবল হয়েছে কিনা তাই না তাহলে এখন খুলো দেখি এই যে একদম ফুলে ডাবল হয়ে গিয়েছে মাখতে হবে যাতে করে এর ভিতর সব হাওয়া চলে যায় এখন এইটিকে আমি দুই ভাগ করে নিয়েছি দুই ভাগ করে একটি পিজার রুটি বানিয়ে নিব আমি হাতেও বানাতে পারতাম কিন্তু পিড়িতে বানিয়ে নিচ্ছি কারণ এই শেপটা ভালো হবে আমি দুটি পিজা বানাবো তার জন্য দুটি ডো করেছি এখন এই পিজার রুটিটি বানিয়ে নিচ্ছি বানিয়ে নিয়ে দুইটি সেমভাবে বানিয়ে নিয়ে প্যানের মধ্যে তেল ভালো করে লাগিয়ে তারপর রুটিতে আমি বসিয়ে দিব দুটি সেমভাবে একদম রুটিটি সুন্দর করে বানাবো এবং চারপাশে একটু পিজার যেরকম শেপ থাকে একটু মোটা করে দিব চারপাশটা যাতে পিজা যেরকম হয় ওইরকম হয় আর ভিতরটা পাতলা করে দিব আর কাটা চামচ দিয়ে মাঝখানটা আমি ছিদ্র করে দিব যাতে ফুলে যেন পিজার শেপটা যেন নষ্ট না হয়ে যায় এদিকে লক্ষ্য রাখবেন আপনারা সবাই একদম সহজ ইজিতে বাসায় বানানো যায় যেভাবে সেইটাই আমি চেষ্টা করেছি বাসায় খাওয়ার জন্য আর কি আবার আমি সেকেন্ড পিজারটিতেও এরকম করে নিচ্ছি আগেরটার মতো ভালো মতো এটি আলিপ করেছে এখন আমরা চুলাই দিয়ে দিব চুলাই দেওয়ার সময় অবশ্যই ঢাকনার যেন ছিদ্রি বন্ধ থাকে যেন তাপমাত্রা ঠিক মতো পাওয়া যায় এবং নিচে আরেকটি কড়াই দিয়ে নিয়েছি যাতে না পুড়ে যায় এটি তিন মিনিট ভেজে নিচ্ছি কারণ চুলাই এ পিট উপিট দু পিটি আমি ভেজে নিব ওভেনে হলে তো এক পাশে দিলেই হয়ে যেত এটি আগে ভেজে নেওয়ার এই কারণেই চুলাই যেহেতু এই জন্য আগে ভেজে নিচ্ছি ভেজে নেওয়া শেষ আমার এখন আমি এর উপরে টমেটো সস দিয়ে নিচ্ছি যেহেতু বাসায় পিজা সস নেই টমেটো সসটা আগে দিয়ে নিচ্ছি এবং আমি পূর্বে যেই উপকরণগুলো ভেজে নিয়েছিলাম মশলা দিয়ে যেমন পেঁয়াজ মরিচ তেল টমেটো ওইগুলো এখন এটার উপরে সুন্দরভাবে দিয়ে দিব এবং আমার বাসায় অল্প পরিমাণে চিজ ছিল সেই চিজটাও এর উপরে দিয়ে দিব বাসায় যত সহজ উপকরণ দিয়ে পিজা বানানো যায় আর কি সেইটাই আমি বানিয়ে খেয়েছি এবং বোনকে খাওয়িয়েছি আপনারাও ট্রাই করবেন তারপর এটি আবার পাঁচ সাত মিনিটের জন্য চুলাই দিয়ে দিব আমরা তারপর হয়ে যাবে আমাদের পিজা তোমার পিজা হয়ে গিয়েছে সস নিয়ে আসো তাইলে তাড়াতাড়ি 